Сегодня в программе Папа Франциск осуждает всякое насилие над женщинами. Вы узнаете о погибших в 2019 году миссионерах. Мы приглашены в кафе «Счастье», где работают молодые люди с ограниченными возможностями. Все это гораздо больше в Ромрепортс для России. Во время мессы в торжество Богоявления Папа Франциск попросил христиан молиться бескорыстно, не прося у Бога ничего. Он подчеркнул, что истинное поклонение может быть только таким. Поклонение означает приходить к Иисусу без списка петиций, а только с одной просьбой – пребывать с Ним. Когда мы поклоняемся, мы начинаем понимать, что вера не сводится к набору прекрасных доктрин и является отношениями с живой личностью которую любишь. Папа Франциск предостерег от опасности использования веры в личных интересах. В чтении дня, предлагаемом на празднике Богоявления, также есть примеры людей, которые хотели манипулировать Божьим посланием для собственной выгоды, самым известным из которых был Ирод. Когда мы не поклоняемся Богу, мы заканчиваем поклонение себе. Сколько раз мы смешивали интересы Евангелия с нашими собственными? Сколько раз мы скрывали за личной религиозностью то, что нам кажется удобным? Сколько раз мы путали Божью силу, которая служит другим, силы этого мира, которая служит нам самим. В заключении Папа напомнил христианам, что, поклоняясь Иисусу, мы отвергаем идолопоклонство деньгам, потреблению, удовольствию, успеху нашему эго. Поклонение избавляет нас от бесполезных вещей и пристрастий, которые анестезируют сердце и сбивают с толку разум. После святой мессы в базилике Папа вышел к собравшимся на площади святого Петра паломником, чтобы вместе помолиться молитвой Ангел Господень. В центре площади находится сцена Рождества Христова, на которой появились фигуры главных героев дня – волхвов. Папа Франциск отслужил мессу в базилике Святого Петра 1 января в торжество Пресвятой Богородицы. Каждый год, в первый день Нового года, церковь отмечает этот праздник, в котором подчеркивается роль Пресвятой Матери в истории спасения. Поэтому в своей проповеди святейший отец говорил о том, что Иисус не пришел на землю взрослым человеком, а родился. А значит, женщине отведена важнейшая роль в истории спасения. Мы не поймем церковь, если будем смотреть на нее, исходя из структур, программ и тенденций. В этом случае мы сможем воспринять лишь частицу, но не суть. А суть в том, что Мария – это матерь и женщина. От нее, женщины, пришло наше спасение, и поэтому без женщины нет спасения. Папа сказал, что для того, чтобы сделать мир более человечным, необходимо снова начинать с женщины, потому что спасение человечества вышло из тела женщины. Таким образом, он решительно осудил насилие над ними. Женщины – это источник жизни, однако их постоянно унижают, избивают, насилуют, убеждают заниматься проституцией и губить жизнь, которую они несут в своем чреве. Любое насилие над женщиной – это сквернение Бога, рожденного от женщины. Из тела женщины пришло спасение человечества. Именно по нашему отношению к телу женщины мы осознаем свой уровень человечности. Папа Франциск осудил формы явного и скрытого насилия, от которого страдают миллионы женщин во всем мире. Он сожалеет, что тело женщины и материнство также подчиняются логике потребления. В наши дни материнство также унижается, потому что единственный рост, который нас интересует, это экономический рост. Есть матери, которые предпринимают рискованные путешествия, отчаянно пытаясь дать лучшее будущее плодам своего чрева, но их усилия не поощряют люди с полными желудками и пустыми сердцами. В 
Во время проповеди папа также подчеркнул, что Мария слагала все в сердце своем. Он заверил, что хорошо видят только те, кто смотрит глазами сердца. Только те, кто видит сердцем, видят вещи правильно, потому что они знают, как заглянуть в каждого человека, увидеть брата отдельно от его ошибок, сестру отдельно от ее недостатков, надежду среди трудностей. Они видят Бога во всех людях и вещах. Папа Франциск завершил свою проповедь на путствием на 2020 год. Он попросил христиан заботиться о других и о достоинстве каждой женщины. Папа Римский завершил 2019 год молитвой «Тебя Бога хвалим» в соборе Святого Петра. Католическая традиция предписывает благодарить Бога за благословение прошедшего года. В этот день, во время своей проповеди, Святейший Отец размышлял о важности, казалось бы, незначительных людей событий в Божьем плане спасения. Божье решение ясно. Чтобы раскрыть свою любовь, Он выбирает маленький презренный город. Когда он достигает Иерусалима, он присоединяется к отвергнутым грешникам и изгоям. Когда Бог хочет исполнить невообразимое через своего сына, он начинает не в храме, а в утробе маленькой бедной женщины своего народа. Будучи епископом Рима, Папа Франциск обратился к римскому народу, призывая его не терять надежду в трудные времена. Рим – это не просто сложный город, полный проблем, неравенства, коррупции и социальной напряженности. Рим – это город, куда Бог посылает свое слово, которое остается через Святого Духа и сердце его народа. Это побуждает людей верить и надеяться, несмотря ни на что, и любить, борясь за всеобщее благо. Папа завершил свою проповедь, призывая христиан активно помогать другим людям и прислушиваться к плачу нуждающихся. Мы не должны бояться или чувствовать себя маленькими перед столь важной миссией. Давайте помнить, что Бог выбирает нас не из-за нашего великолепия, а именно потому, что мы чувствуем себя маленькими. Собравшиеся провели минуту в молчаливой молитве перед святым причастием. Затем папа отправился помолиться перед статуей Девы Марии. После вечерней молитвы Святейший Отец направился на площадь Святого Петра, чтобы посетить устроенные там ясли. Он остановился, чтобы поприветствовать собравшихся паломников, таких как эта девочка и ее отец. Не все были так спокойны при виде Папы Римского. Одна женщина сильно потянула Папу за руку, заставив его шлепнуть ее по руке. Это не помешало папе закончить прогулку по площади и насладиться последними часами уходящего 2019 года. Это произошло 31 декабря, когда папа Франциск приветствовал паломников и туристов на площади Святого Петра. Папа, явно расстроенный, сделал выговор этой женщине, которая сильно потянула его за руку. Папа Франциск, скорее всего, отреагировал инстинктивно на неожиданный жест. Он мог пострадать от этого движения. В свои 83 года он страдает от боли в спине и ногах. Видео стало вирусным в сети и обзавелось множеством комментариев, среди которых много негативных. Во время молитвы «Ангел Господень» 1 января Папа Франциск извинился за этот момент. Он сказал, что потерял терпение. Много раз мы теряем терпение. Я тоже так делаю, и поэтому прошу прощения за плохой пример, который я показал вчера. Также 31 декабря, за несколько минут до этого эпизода, которому уделялось столько внимания, произошло еще кое-что.
Этот маленький мальчик не удержался и упал с ограждения. Святейший отец не оставлял его, пока не убедился, что с мальчиком все в порядке. Разные предания рассказывают о семи или двенадцати волхвах, пришедших поклониться младенцу. Однако, поскольку они принесли три дара, в третьем веке богослов Ориген определил, что их было три. В пятом веке папа Леон I официально объявил, что было три волхва. Смотрите далее. В наши дни христиане в Африке получают больше угроз, чем когда-либо. Вы смотрите Ром Репортс для России. В новом году мы можем оплакать смерть тех, кто отдал свои жизни, чтобы сделать жизнь других людей более достойной. 29 миссионеров были убиты в 2019 году, среди них 18 священников, один постоянный диакон, два монаха, две монахини и шесть мирян. Африка – самый опасный континент для миссионеров. В 2019 году там было убито 15 человек. Среди них был испанский селезианец Антонио Сесар Фернандес, застреленный 15 февраля в Буркина-Фасо. Африканский регион Сахель превращается в беззаконную территорию. Многие миссионеры были похищены в этих местах. Например, отец Пер Луиджи Макале из общества африканских миссий. Он был похищен в Нигере в сентябре 2018 года. Предполагается, что он находится где-то в Нигере, Буркина-Фасо или Мали, но его точное местонахождение неизвестно. Папа Франциск упомянул его во время встречи с обществом африканских миссий. «Спасибо за ваше миссионерское рвение, наполненное мужеством. Это побуждает вас идти и предлагать всем жизнь Иисуса Христа, иногда подвергая опасности вашу собственную жизнь. В этом смысле я хотел бы присоединиться к вам в молитве за вашего брата Пира Луиджи Маккале, которого похитили несколько месяцев назад в Нигере». В Мали пропала колумбийская миссионерка Глория Сесилия Нарвайес. Она была похищена в 2017 году сторонниками Аль-Каиды в Сахеле. Также нет новостей о судьбе отца Паоло Далолью, похищенного в Сирии в 2013 году. Можно сказать, что в 2019 году произошла глобализация насилия. В прошлом насилие ограничивалось определенной страной или географическим регионом. В 2019 году это явление распространилось по всему миру. Некоторые из этих убийств приписываются джихадистским группировкам и предположительно совершаются по религиозным мотивам. В других случаях цели очень разные. Например, иногда миссионеров похищают, чтобы дестабилизировать целые общины. Африканский регион Сахель близок к тому, чтобы стать территорией вне закона. По данным ООН, в последние месяцы в регионе произошло множество случаев насилия. Чаще всего это происходит в Мали, Нигере и Буркина-Фасо. Пока мы говорим, миллионы людей в Сахеле отчаянно голодают. Сотни тысяч переселенцев вынуждены искать пропитание в других районах. Тысячи людей погибают из-за экстремизма и насилия. Только в Буркина-Фасо число перемещенных лиц увеличилось на 500%, и одна треть страны в настоящее время является зоной конфликта. Это катастрофа. Мы должны действовать, и мы должны действовать сейчас. Нестабильность в Буркина-Фасо вызывает тревогу. Практически ежедневно некоторые районы страны подвергаются нападениям на беспомощное население или силы безопасности. Число внутренне перемещенных лиц превышает полмиллиона человек. Тысячи из них были вынуждены бежать из страны. Все это повлекло за собой гуманитарный кризис. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев докладывает о том, что конфликты между общинами и джихадистами являются причиной этой гуманитарной трагедии. С начала года десятки христиан были убиты за свою веру. Многие другие покинули свои города и общины. 
Сегодня тысячи людей перемещены внутрь страны. Это очень сложная ситуация для пострадавших епархий, людей, которые бросили все из-за своей веры или этнической принадлежности. Среди пострадавших не только христиане, но это правда, что христианские общины стали особенно уязвимыми. Отец Роджер служит в епархии города Дори в северной части страны. Это один из районов, наиболее пострадавших от безудерного насилия со стороны боевиков из Нигера и Мали. Считается, что некоторые из этих групп несут ответственность за похищение отца Джоэла Йогбары, друга отца Роджера. Мы не знаем, кто его забрал. Практически точно это были террористы. Но из какой группы или чего они хотят, 17 марта 2019 года не было новостей. Мы много молимся. Вся страна объединена в молитве с епархией Дори, чтобы священника освободили. Здесь у нас, священников, нет свободы передвижения. Мы должны принимать строгие меры безопасности. Мы не можем покинуть приход. Мы не можем посещать определенные районы, и мы должны следовать строгим нормам безопасности, чтобы защитить свою жизнь. Приехавший по просьбе организации помощь церкви в нужде, отец Роджер объяснил детали трагической ситуации в Буркина-Фасо. Священник призывает к поддержке мира. Он просит христиан молиться за судьбу его страны в настоящее время укоренившейся в беспрецедентном гуманитарном кризисе. Телефонный звонок от сына, который считался мертвым в течение двух лет, может быть неописуемой радостью для матери, чья жизнь искалечена войной. Для таких людей, как Мухаммед Дауд, который провел два года в лагере для беженцев в Ливии, насилие, страх и изгнание являются постоянными спутниками его жизни в последнее время. Они бьют нас, как-то так. Говорят нам, что мы рабы. Они бьют людей, наказывают людей. Там нет еды. Для Мухаммеда страшнее было не физическое насилие, которое он перенес и которое оказало длительное влияние. Непереносимее было словесное оскорбление его достоинства. Когда кто-то называет тебя рабом, это больнее, чем удар. Конечно, вы должны это понимать. Когда кто-то говорит тебе, ты раб, попробуй убить меня. Но не называй меня рабом, потому что я сам знаю, кто я. Мохаммед был студентом в западном суданском регионе Дарфур. Он покинул свой разрушенный войной дом и отправился в Ливию с намерением пересечь Средиземное море в Европу. Однако в Ливии он потерял всякий контакт со своей семьей, которая в конце концов поверила, что он мертв. Спустя два года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев организовало эвакуацию беженцев из Ливии и отправило Мухаммеда в безопасное место в Руанде. Эта страна с сентября 2019 года приняла сотни беженцев. Я чувствую, что вернулся домой. Да, это мой дом. Я чувствую, что это мой дом, потому что я вижу в глазах местных людей, что они действительно любят других. Я вижу любовь в их глазах, потому что я люблю эту страну. Я люблю этих людей. История Мухаммеда, к сожалению, повторяется из года в год, разрушая жизни тысяч жертв продолжающейся войны по всему миру. Папа Франциск несколько раз публично выступал за освобождение лагерей для задержанных беженцев Ливии. Во время встречи с беженцами в Ватикане он молился перед крестом, сделанным из спасательного жилета утонувшего в море мигранта. Во время своего выступления на мероприятии святейший отец назвал лагеря для задержанных беженцев местами пыток и предосудительного рабства. Сколько беженцев в мире в настоящий момент по данным ООН? А. 103 миллиона Б. 56 миллионов В. 70 миллионов Выберите правильный ответ Вы смотрите Room Records для России Сколько беженцев в мире в настоящий момент по данным ООН? А. 103 миллиона Б. 56 миллионов В. 70 миллионов Правильный ответ В. В настоящий момент в мире насчитывается чуть более 70 миллионов беженцев. 
это больше, чем в 1945 году. Вы смотрите на рекорд мне нравится классический госпел, например, Мэтт Лаури. Мне импонируют тексты, приплетающиеся с библейским посланием. Это поднимает настроение. Я чаще всего слушаю рок, например, команду Modern Dragons. Я люблю R&B и поп-музыку за их легкость и ритм, хотя мне также нравятся песни, в которых есть смысл, чтобы зацепило. Я слушаю группу Queen, потому что мне кажется, что это настоящая музыка. Мне нравится музыка 70-х годов прошлого века. Led Zeppelin, Дэвид Бови. Такой более тяжелый рок, чем сейчас. Настоящий рок. Чашка кофе, улыбка и новый день – такой рецепт предлагают сотрудники кофейни «Счастливый кофе». Усердно работая, эти молодые люди с ограниченными возможностями отдают все лучшее этому проекту. Идея открыть такие места пришла основателю кофеин почти случайно. Однажды 20-летний молодой человек, страдающий аутизмом, попросил меня о работе. Я сказал ему, что у меня нет работы, которую я мог бы предложить ему. Он пришел ко мне очень счастливым и взволнованным, но когда я сказал ему, что работы нет, он стал расстроенным и злым. Он сказал мне, это нечестно, потому что я хочу работу. Я хотел бы быть полезным, я могу быть полезен, так что кто-то должен дать мне работу. Предприниматель был поражен этими словами. Так он организовал эту инициативу, которая буквально меняет жизни этих молодых людей. Эти люди отлично делают работу. Они готовят, они служат, и они гордятся тем, что делают, потому что благодаря своей работе они заново открывают свое достоинство, благодаря тому, что получают заработную плату. Все они работают в самом центре города, где есть хорошие, современные и изысканные рестораны, потому что они заслуживают того, чтобы работать в прекрасном месте. Вианней Мари стал первым сотрудником кофейни. Вот почему он имел честь подарить папе пакетик жареного кофе от имени семьи счастливого кофе. Сотрудники кофейни отправились в Рим, чтобы встретиться с папой Франциском и присутствовать на встрече с молодыми французскими предпринимателями. Это было очень трогательно. Мне нравится простота папы. Ян открыл кафе, где каждый четвертый сотрудник имеет синдром Дауна или аутизм. Идея состоит в том, чтобы распространить инициативу на всю Францию и за ее пределы, потому что он знает, что эти люди того заслуживают. Многие люди с психическими расстройствами предоставлены сами себе, потому что мы их боимся. Когда я вижу этих молодых людей, как они прогрессируют и учатся, то понимаю, что и мы растем вместе с ними. Мы просто узнаем, что жизнь прекрасна, потому что жизнь, когда она признает, что другой отличается или имеет инвалидность, заставляет вас признавать ее красоту. Я думаю, что ради этого стоит работать. Это послание Христа, то есть послание любви к самым малым из нас. Простая идея, такая как кафе, превратилась в необычный пример, показывающий, что нет границы, которую нельзя было бы преодолеть с любовью и небольшой помощью. Музыка является неотъемлемой частью жизни многих людей, но для большинства она остается загадкой. Именно об этом автор и композитор Майкл Курек говорит в своей новой книге «Звук красоты». Автор рассказывает о духовном становлении музыки, различиях между имманентностью и трансцендентностью, а также размышляет о том, что на самом деле представляют собой красота и креативность. Когда Курек вернулся к катализму, он решил включить Бога в свою работу композитора. Тогда же он стал задаваться вопросом о том, почему музыка так сильно влияет на людей. Музыка – загадочная вещь. Это просто невидимая сила в воздухе. Она приходит и уходит, и мы не всегда понимаем, что это такое. Я понял, что в музыке много символизма, духовной истины, символики Евхаристии и Троицы, имманентности и трансцендентности. Символизм Евхаристии, символизм Тринити, 
Курек нашел способ сделать эту книгу интересной даже для самых немузыкальных читателей. С помощью его книги читатели знакомятся с богословскими и классическими композициями, а автор заставляет нас посмотреть на дар Господа с другой стороны. Вы знаете, он мог бы не создавать ни звука, ни слуха, ни ушей. Он мог сделать нас всех телепатами. Но он дал нам этот удивительный славный дар, чтобы побудить нас любить его и общаться с ним. Хотя в книге обсуждаются разные музыкальные темы, кажется, что основное послание, которое транслирует автор, заключается в том, что Бог любит музыку. Треть продуктов, произведенных по всему миру, отправляется в мусорное ведро. Однако не только еда тратится впустую, но и все процессы и ресурсы, которые идут на ее производство. Вот почему в 2016 году в Дании зародилось движение слишком хорошее, чтобы выбрасывать. Активисты задались целью найти решение этой проблемы. Инициатива материализовалась в приложении для телефона, которое называется также. Оно информирует пользователей о предприятиях, общественного питания или магазинах, снижающих цены в конце дня. Например, эта пиццерия в Риме уже начала использовать данное приложение. Мы рады не выбрасывать еду. Мы все стараемся, чтобы этого не происходило. Мы и раньше находили другие способы не выбрасывать еду. Так что это приложение просто еще один способ добиться нашей цели. Приложение простое в использовании. Оно предоставляет пользователям список близлежащих заведений, предлагающих эту услугу. Пользователь выбирает и оплачивает заказ и может забрать еду в установленное учреждение время. Я всегда считала, что на это нужно обращать внимание на любой работе. Например, когда я работала с детьми, я просила их съедать все, что на тарелке. Инициатива недавно завоевала награду. Приложение было признано обладающим самым высоким потенциалом развития. Это приложение доступно в 13 странах и может быть загружено на платформах Google и Apple. Смотрите в следующей программе. Мы посетим традиционную встречу Папы Франциска с послами в Ватикане. Все это гораздо больше в Ром Репортс для России.